ഓക്കെ തുടങ്ങാം അപ്പോ ഓക്കെ ഞാൻ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ വരുന്ന വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പലതരത്തിൽ ഒ ബി വായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ബിഹേവിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഓർഗനൈസേഷൻ സൈക്കോളജി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ പലതരത്തിൽ ബന്ധപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു പൊതുവെ ക്ലിനിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ കൗൺസിലിംഗ് ഏരിയകളെക്കാൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ വളരെ കുറവായിരിക്കും ഒ ബി സ്പെഷ്യലൈസേഷനിൽ വരിക താനും അപ്പോ ചില കസ്റ്റമറി ആയിട്ടുള്ള പിന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തലും മറ്റുമൊക്കെയാണ് ആദ്യ ഭാഗത്തുള്ളത് അത് ഒന്ന് അപ്പൊ ഇത് ഇത്തരം ഈ ഡെഫിനിഷനുകൾ പലതരത്തിലുള്ള ഡെഫിനിഷനുകൾ നമുക്ക് പരീക്ഷയുടെ ഒരു ആവശ്യത്തിനായിട്ട് പലപ്പോഴും ഈ പതിനഞ്ച് മാർക്കിന്റെ ഇരുപത് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ വേണ്ടി വരാവുന്നതാണ് അപ്പൊ അതിന് റോബിൻസിന്റെ റോബിൻസിന്റെ പുസ്തകം യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലൊക്കെ മിക്കവാറും ഒക്കെ ആളുകൾ റോബിൻസിന്റെയും റോബിൻസ് ആൻഡ് ജഡ്ജ് അവരുടെ ഒക്കെ പുസ്തകങ്ങളാണ് സാധാരണ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാറ് ഒ ബിയുടെ പേപ്പറുകൾക്കായിട്ട് പ്രധാനമായിട്ടും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സൈക്കോളജിക്കും ഒ ബിക്കും പ്രിഫർ ചെയ്യാറുള്ളത് ഓക്കെ നമ്മുടെ ചാറ്റ് ബോക്സില് അറ്റൻഡൻസ് ഷീറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോ റോബിൻസിന്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നുള്ളതിന് അതൊരു കോൺഷ്യസ്ലി കോർഡിനേറ്റഡ് സോഷ്യൽ യൂണിറ്റ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അത്തരം ഒരു സോഷ്യൽ യൂണിറ്റിൽ രണ്ടോ അതിലധികം ആളുകൾ ഉണ്ടാവും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒറ്റ തവണത്തെ ഒരു ആവശ്യത്തിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു കാഴ്ച കാണാൻ വേണ്ടി ഓടിക്കൂടുന്ന ആൾക്കൂട്ടം പോലെ എന്നല്ലാതെ റിലേറ്റീവ്ലി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കുറച്ചെങ്കിലും സ്ഥിരതയോട് കൂടി ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന ആളുകൾ അവർക്ക് പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ ആ കൂട്ടത്തിന് എത്തിച്ചേരേണ്ട ചില ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അവർക്ക് നേടിയെടുക്കേണ്ട ചില ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷ്യ ലക്ഷ്യമോ ലക്ഷ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടമോ ഉണ്ടാവും അത്തരത്തിൽ ഉള്ള ചില ആവശ്യങ്ങളൊക്കെയായിട്ട് ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന ആളുകളെ എന്തിനെയും നമുക്ക് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഡെഫിനിഷനിലേക്ക് വരുത്താമെന്നുള്ളതാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒ ബിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇതിന് ഒരു ചരിത്രം കൂടി ഉണ്ട് ഒരു കാലത്ത് മനുഷ്യരെ യന്ത്രങ്ങളെ പോലെ കണ്ട് അവരെ കൂടുതൽ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ നിന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ശ്രമങ്ങളുടെ പിന്തുടർച്ചയായിട്ടൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന തരം ഡെഫിനിഷനിലേക്ക് അത് വന്നിട്ടുള്ളത് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളതും ഓർഗനൈസേഷൻ ബിഹേവിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ സൈക്കോളജി എന്താണെന്നും ഒക്കെ ഉള്ളതിന്റെ ഡെഫിനിഷനുകൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ചരിത്രം കൂടിയുണ്ട് അപ്പോ ഓർഗനൈസേഷൻ സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്ന ശാഖയുടെ പിന്നെ ഡെഫിനിഷൻ അത് സയന്റിഫിക് സ്റ്റഡി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ബിഹേവിയർ ഇൻ ഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ സെറ്റിംഗ്സ് എന്നാണ് അപ്പൊ തൊട്ടു മുകളിൽ പറയുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ കുറച്ചുകൂടെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആവും താഴെ ഓർഗനൈസേഷൻ സൈക്കോളജിയുടെ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ പിന്നെ ഓർഗനൈസേഷൻ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ സെറ്റിംഗ് എന്ന് തന്നെയാണ് അവിടെ പറയുക അത് കുറെയൊക്കെ എവിടെയാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ ബിഹേവിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ സൈക്കോളജിയുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന എന്നുള്ളതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ സെറ്റിംഗ്സിലാണ് എന്നുള്ള ഡെഫിനിഷൻ വരുന്നത് ഒരിക്കലും സൈക്കോളജിക്ക് അങ്ങനെ സൈക്കോളജി ആസ് സച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ ബിഹേവിയറിനെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്ക് ഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നോ ഇൻഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നോ വ്യത്യാസമില്ല പക്ഷേ പ്രൊഫഷൻ എന്ന നിലയിൽ അത് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ഫോർമൽ സെറ്റിംഗ്സിൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ സൈക്കോളജിക്ക് അത്തരം ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് തന്നെ ആ സച്ച് നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ വർഷം നിങ്ങൾ ജനറൽ സൈക്കോളജിയൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള അത് പോലെ തന്നെ സൈക്കോളജിയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജി ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ ജനറൽ ആണ് ഇനി ഓർഗനൈസേഷൻസിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ അതായത് എങ്ങനെ ഓർഗനൈസേഷനുകളെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് ഗാരറ്റ് മോർഗൻ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കുറച്ച് മെറ്റഫേഴ്സ് ഉണ്ട് അതായത് ഉപ്പമ്മകൾ ഓർഗനൈസേഷനുകളെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം എന്നുള്ളതിന് അത് ഇത് എന്താ പറയുക ഓർഗനൈസേഷനുകളുടെ ഡെഫിനിഷനോ മറ്റൊന്നുമല്ല മറിച്ച് ഈ പല തരത്തിൽ ഓർഗനൈസേഷനുകളെ പിന്നെ വ്യൂ ചെയ്യാം അവയെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് അത്
എങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലില് ഈ സാധനങ്ങളെ കാണാനോ പിന്നീട് ഫർദർ റിസർച്ചിനോ ഒക്കെ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ മറ്റ് മെറ്റീരിയലും മറ്റേ മറ്റ് സോഴ്സുകളും നോക്കുന്നത് നന്നാവും എന്ന് തോന്നുന്നു എന്തായാലും മോർഗൻ ഒരു എട്ട് മെറ്റഫറുകൾ മറ്റ് എട്ട് ഉപമകൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഓർഗനൈസേഷനുകളെ മനസ്സിലാക്കാൻ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് എട്ട് ഉപമകളാണ് ഓർഗനൈസേഷനുകളെ മനസ്സിലാക്കാൻ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഒന്ന് ഓർഗനൈസേഷൻ ആസ് മെഷീൻ എന്നുള്ളതാണ് അതായത് യന്ത്രങ്ങളെ പോലെയാണ് സംഘങ്ങൾ സംഘടനകൾ എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ മെറ്റഫർ അത് യന്ത്രങ്ങളുടെ കാര്യം നമുക്കറിയാം യന്ത്രങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കൃത്യമായിട്ടുള്ള പിന്നെ ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഈ ഓരോ ഘടകങ്ങൾക്കും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും മൊത്തത്തിൽ ഈ യന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നതിന് അതിൻ്റെതായ ചില ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഒരു യന്ത്രം ഇപ്പോൾ ഒരു 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 ഓട്ടോമൊബൈൽ എൻജിൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ എൻജിന് ഒരുപാട് പാർട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും ഈ ഓരോ പാർട്ടുകൾക്കും അതിൻ്റെതായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഒപ്പം ഈ പാർട്ടുകളെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ഇവയെല്ലാം ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ആ യന്ത്രം എന്താണോ ചെയ്യേണ്ടത് അത് സംഭവിക്കുക മാത്രവുമല്ല ഈ പിന്നെ ഓരോ പ്രവർത്തനത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പാർട്ടിനും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഓർഡറി ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പുകൾ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിന് ശേഷം മറ്റൊന്ന് എന്ന തരത്തിലേക്ക് പിന്നെ അവ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് പഠിപ്പിക്കുക അപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം അതിന്റെ പണി ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം ആ പ്രവർത്തനത്തെ ഓർഗനൈസേഷന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ അത് ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും അത്തരത്തില് ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും ക്രൂഡായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ ഓർഗനൈസേഷൻ ആസ് എ മെഷീൻ എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കാണുന്നതിനകത്തുള്ള ചെറിയ പ്രശ്നം പിന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വ്യക്തികൾക്ക് വലിയ പ്രസക്തി ഒന്നുമില്ല അവിടെ അവിടെ ഈ വ്യക്തികളൊക്കെ ഈ പാർട്ടുകളാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഒരു ഗിയർ ബോക്സ് മാറ്റണമെങ്കിൽ ആ ഗിയർ ബോക്സ് എടുത്ത് മാറ്റി വേറെ ഗിയർ ബോക്സ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗിയർ ബോക്സിന്റെ പ്രശ്നം അവിടെ പരിഹരിക്കപ്പെടും അപ്പൊ ഈ എടുത്ത് മാറ്റുന്ന ഗിയർ ബോക്സിനോട് പ്രത്യേകിച്ച് പിന്നീട് ആ സ്കീമിൽ തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രസക്തി ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഈ മെഷീനുകളെ പോലെ ഓർഗനൈസേഷനെ കാണുന്നതിനുണ്ട് പക്ഷെ കണക്ക് കൂട്ടിയെടുക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് ലക്ഷ്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാനും ഡെഡ് ലൈനുകൾ വെക്കാനും ഒക്കെ ഈ ഒരു വ്യൂ ഒരു പക്ഷെ വളരെയധികം സഹായിക്കും മറ്റൊന്ന് ഓർഗനൈസേഷൻ ആസ് എൻ ഓർഗനിസം എന്നുള്ളതാണ് ഓർഗനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവികൾ ജീവി വർഗങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെയാണ് ഓർഗാനിസങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നുള്ള മറ്റൊരു വ്യൂ ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഈ ഓർഗാനിസങ്ങൾ ജീവ വർഗങ്ങൾ ചുറ്റുമുള്ള എൻവയോൺമെൻറ്റുമായിട്ട് നിരന്തരം പിന്നെ പലതരത്തിലുള്ള കൊടുക്കൽ വാങ്ങൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എൻവയോൺമെന്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എൻവയോൺമെന്റ് എങ്ങനെയാണ് ചുറ്റുമുള്ള അന്തരീക്ഷം എങ്ങനെയാണ് എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഓർഗാനിസം അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിന്റെ ജീവിത രീതികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നതും അഡാപ്റ്റേഷൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ നിരന്തരം എൻവയോൺമെന്റുമായിട്ട് സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും എൻവയോൺമെന്റിന് അനുസരിച്ച് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഓർഗാനിസങ്ങളുടെ ഒരു പൊതു സ്വഭാവം അത് തന്നെയാണ് എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഉണ്ടാവുന്നത് തന്നെ അങ്ങനെയാണ് ഒരു പക്ഷെ അപ്പോ അത്തരത്തില് ഓർഗാനിസങ്ങളെ പോലെ എന്താ പറയാ ഓർഗനൈസേഷനെ കാണാനുള്ള മറ്റൊരു മെറ്റഫോർ ഉണ്ട് അതിന്റെ ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത എല്ലാ ഇതിനകത്തെ മുഴുവൻ പാർട്ടുകളെയും ഒരൊറ്റ ഒരൊറ്റ ഭാഗമായിട്ട് കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നിനെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് മുറിച്ച് മാറ്റിയെടുക്കാനൊന്നും കഴിയില്ല ഒരു പക്ഷെ ഒരു മെഷീൻ മെറ്റഫോറിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഓർഗാനിക് ഓർഗാനിസം മെറ്റഫോർ കുറച്ചുകൂടെ ഇൻക്ലൂസീവ് ആണ് എല്ലാവരെയും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ പാർട്ടുകളെയും അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അത് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ വസ്തുക്കളായിട്ടൊക്കെ കാണാതെ മറിച്ച് അവിടെ മനുഷ്യരുണ്ട് എന്നുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്ടികളായിട്ട് കാണാനും ഒക്കെയുള്ള ശ്രമം ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു മെറ്റഫറിനകത്തുണ്ട് ഇനിയും മറ്റൊന്നുള്ളത് ഓർഗനൈസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആസ് ബ്രെയിൻ ആണ് നമ്മുടെ തലച്ചോറ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ജീവികളുടെ തലച്ചോറ് പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒന്നാണ് എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു മെറ്റഫർ അവിടെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ബ്രെയിനിന് ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവും ആ സ്ട്രക്ചറിനകത്ത് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രോസസ്സുകൾ ഉണ്ടാവും അതിന്റെ സ്റ്റോറേജ് റിട്രീവൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രവുമല്ല ഒരു ബ്രെയിൻ്
ഫങ്ഷനുകളുടെ ബ്രെയിൻ ബ്രെയിൻ്റെ ഫങ്ഷനുകളുടെ പ്രത്യേകത ഫങ്ഷനുകൾ നിരന്തരം ആവർത്തിച്ച് വരുന്ന ഫങ്ഷനുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബ്രെയിനിനകത്ത് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നു ബ്രെയിൻ എങ്ങനെ ബ്രെയിൻ എങ്ങനെ അതിനോടൊക്കെ പൊരുത്തപ്പെടുന്നു അതുപോലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ വളരെ സാരമായി ബാധിക്കാവുന്ന ഘടകങ്ങൾ അത്രയേറെ അല്ലാത്ത ഘടകങ്ങൾ എന്ത് എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലൊക്കെ പിന്നെ സ്വയം പുതുക്കാനുള്ള ബ്രെയിൻ്റെ കഴിവിനെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ശ്രമമൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു അത്ര അത്തരം മെറ്റഫോറ് സ്വീകരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ വരാറുണ്ട് മറ്റൊരു മെറ്റഫർ ഓർഗനൈസേഷൻ ആ സ്കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സംസ്കാരങ്ങൾ പോലെയാണ് ഓർഗനൈസേഷനുകൾ എന്നാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാവുക ഒരു സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ഘടകങ്ങൾ ഈ എല്ലാ സംസ്കാരങ്ങൾക്കും സ്വന്തമായിട്ട് എല്ലാ ആ സംസ്കാരത്തിൽപ്പെട്ട എല്ലാവരും ഏറെയും കുറഞ്ഞ വിശ്വസിക്കുന്ന കുറെ വിശ്വാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അവർ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ചില ആശയങ്ങളും ഐഡിയോളജികൾ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ഈ ഈ സം ഓരോ സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമായിട്ടുള്ള ചില ആചാരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ റിച്വലുകൾ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ പിന്നെ ആരും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാതെ തന്നെ എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്ന ചില അസംഷനുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഓരോ കൾച്ചറിനകത്ത് അപ്പൊ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക കൾച്ചറിനകത്തുള്ള ഒരു വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ ആ കൾച്ചറിനകത്തുള്ള എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ മനസ്സിലാവുകയും മറ്റ് കൾച്ചറിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ അത് ഏലിയൻ ആയിരിക്കും ഒക്കെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ചില ചില ആചാരങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോ മിലിറ്ററിയിലോ പോലീസിലോ ഉള്ള സല്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അത് നമുക്കൊക്കെ അതുമായിട്ട് അടുത്ത ബന്ധമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ മിലിറ്ററിയിലെ വാർ ക്രൈ അല്ലെ മിലിറ്ററിയിലെ സല്യൂട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന് നമുക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന അർത്ഥമല്ല മിലിറ്ററിക്ക് അകത്തുള്ള ആളുകൾ കൊടുക്കുന്നത് ഓരോന്നിനും പിന്നെ അതിൻ്റെതായ വാല്യൂസ് ഉണ്ട് ഇത് ഇതിൽ പലതും ലംഘിക്കപ്പെടുന്നത് മോശമായിട്ട് കാണാം അത് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കൾച്ചറിൻ്റെ തന്നെ രീതി അനുസരിച്ച് ഈ കർച്ച ആചാരങ്ങളെ ലംഘിക്കുന്ന ആളുകളോട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പിന്നെ കസ്റ്റംസ് കൃത്യമായി കൊണ്ടുനടക്കാത്ത ആളുകളോട് ആ കൾച്ചർ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും എന്നുള്ളതൊക്കെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും അതുപോലെ കൾച്ചർ എല്ലാ കൾച്ചറുകളുടെ അകത്ത് സബ് കൾച്ചറുകൾ ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ മലയാളിയുടെ കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് തന്നെ പ്രാദേശികമായിട്ട് മതപരമായിട്ട് ഭാഷാപരമായിട്ടൊക്കെ ഉള്ള സബ് കൾച്ചറുകൾ വേറെ ഉണ്ടാവും അത് പിന്നെ പുതിയ തലമുറയുടെ കൾച്ചർ സബ് കൾച്ചറുകൾ വേറെ പഴയ തലമുറയുടെ സബ് കൾച്ചറുകൾ വേറെ എന്ന തരത്തിലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷനുകളുടെ അകത്തും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓർഗനൈസേഷനുകൾ അതെ തന്നെ മൊത്തത്തിൽ കൾച്ചറായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ അവയ്ക്കുള്ളിൽ സബ് കൾച്ചറുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ ഓർഗനൈസേഷനുകളെ പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റങ്ങളായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും എന്ന മറ്റൊരു മെറ്റഫർ ഉണ്ട് അത് പിന്നെ പലതരത്തിലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ലോബിയിങ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റമായിട്ട് ഇവ തമ്മിൽ പരസ്പരം നിരന്തരം സംഘർഷ സംഘർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ പ്രശ്നമുള്ള സംഘർഷങ്ങളാവണമെന്നില്ല പലതരത്തിലുള്ള കൂടുതൽ വാങ്ങലുള്ള സംഘർഷങ്ങളും ഏതെങ്കിലും ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ രീതികൾ കൂടുതൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടാം ചിലപ്പോൾ മറ്റേതിനെയൊക്കെ ചില തമസ്കരിക്കപ്പെടാം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വലിയ കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകൾ നടക്കുന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റങ്ങളായിട്ട് ഓർഗനൈസേഷനെ കാണാൻ കഴിയും അത്തരം സിസ്റ്റങ്ങളുടെ അകത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അധികാരം പവർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിന്റെ വലിയൊരു പ്രസക്തിയുണ്ട് പവർ ആരുടെ കയ്യിലാണ് ഏത് ഗ്രൂപ്പിന്റെ കയ്യിലാണ് പവർ ഉള്ളത് ആ പവർ കയ്യിലുള്ള ഗ്രൂപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ഈ പവറിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതൊക്കെ എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം മെറ്റഫറിനകത്ത് വളരെ പ്രധാനമാണ് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും പിന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റുകളായിരിക്കും ഓർഗനൈസേഷന്റെ മൊത്തം ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുക അത് എപ്പോഴും ഓർഗനൈസേഷന്റെ ബെസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആവണമെന്നൊന്നും ഇല്ല എന്ന എന്ന തരത്തിലൊക്കെ മറ്റൊന്ന് കുറച്ചുകൂടെ റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത കാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ഒരു കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് രണ്ടായിരത്തിനൊക്കെ ശേഷം വളരെ കാര്യമായിട്ട് റിസർച്ച് നടക്കുന്ന ഏരിയ കൂടിയാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ സൈക്കിക് പ്രസൻസ് ഈ സൈക്കിക് പ്രസൻസ് എന്ന വാക്കൊന്നുമല്ല നമ്മൾ കൂടുതലും അത്തരം റിസർച്ചിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിലും അവിടെ ഉള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് അതായത് ഓർഗനൈസേഷനുകളുടെ അകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷനുകളെ സംബന്ധിക്കുന്ന റിയാലിറ്റികൾ പലതും സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണെന്നുള്ളത് സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ഒരു പിന്നെ കൺസെപ്റ്
സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് റിയാലിറ്റി ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഒരു അതുമല്ല അത്തരത്തിലുള്ള ചില ചില ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ സോഷ്യൽ സൈക്കോളജിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കോഗിറ്റീവ് ബയാസുകളും മറ്റും ഒക്കെ വരും അതായത് ഇപ്പോ ഗ്രൂപ്പ് തിങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഫങ്ഷണൽ ഫിക്സൺസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സോഷ്യൽ സൈക്കോളജിയിലെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിയുള്ള ഏത് മേഖലയാണ് ആ മേഖലയിൽ പത്തും ഇരുപതും വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള മനുഷ്യർ കൂടി ഇരുന്ന് ചിലപ്പോൾ വളരെ മോശം തീരുമാനങ്ങൾ വളരെ നമുക്ക് പിന്നീട് നോക്കുമ്പോൾ മണ്ടത്തരം വന്നൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ ആളുകൾ പറയാവുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് എടുക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ മൊത്തം പേരുടെയും എക്സ്പെർട്ടീസ് ഒരുമിച്ച് വന്നിട്ടും അവരുടെ തീരുമാനങ്ങൾ ഇത്രയേറെ തെറ്റായി പോയതെന്നൊക്കെ പലപ്പോഴും ഒരുപാട് കമ്പനികളുടെ കാര്യത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റും നമ്മൾ കാണാറുള്ളതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പിന്നെ വിശദീകരണം ഈ പറഞ്ഞ സൈക്കിക് പ്രിസൺ മെറ്റഫറിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടും അവിടെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ അകത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ പിന്നെ അവരുടെ കോഗിറ്റീവ് ബയാസുകൾക്ക് അത് കൂട്ടമായിട്ടും ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ടും കൂട്ടമായിട്ടും ഉള്ള അവരുടെ കോഗിറ്റീവ് ബയാസുകളുടെ ഒക്കെ അടിമകൾ അടിമകൾ എന്നല്ല ഒക്കെ സ്വാധീനം അവരുടെ മേലുള്ളതും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ അവരുടെ തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ പലതരത്തിൽ ഒരു പക്ഷെ ഔട്ട് ഓഫ് കോണ്ടക്സും ഔട്ട് ഓഫ് പിന്നെ കാലഘട്ടത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ടും ഒക്കെ മാറിപ്പോകാമെന്നുള്ളൊരു കാഴ്ചയാണ് മറ്റൊന്ന് ഫ്ലക്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ പിന്നെ മെറ്റഫറാണ് ഈ ഫ്ലക്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർമേഷനും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ അടുത്ത കാലങ്ങളിൽ വളരെ കാര്യമായിട്ട് ഉണ്ടായി വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് അത് ലോകത്തിന്റെ മൊത്തം ഗതിയെ പറ്റി തന്നെയുള്ള ഒരു ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരേ സമയം തന്നെ അതിനകത്ത് വലിയ ചേഞ്ചസ് സാധ്യമാണ് അത്തരം ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഓർഗനൈസേഷന്റെ കാര്യത്തിൽ മാറാത്ത ചിലതുണ്ട് ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇനി എത്രയേറെ ഐസോലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇപ്പൊ യു എസ് ഒക്കെ പോലെയുള്ള വളരെ ക്ലോസ് ഒരു വളരെ ഓപ്പൺ എക്കോണമി അല്ലാത്ത ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ കാണുന്ന വളരെ ക്ലോസ്ഡ് എക്കോണമി ഉള്ള രാജ്യങ്ങളെ അത്തരം ക്ലോസ്ഡ് ഇക്കോണമി ഉള്ള ലോക സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുമായിട്ടൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ബന്ധവുമില്ലാതെ നിൽക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ പോലെ എടുത്താൽ പോലും ഇവയൊക്കെയും ഒരു കുറച്ചുകൂടെ വലിയ ഒരു ലാർജർ ഹോളിന്റെ ഭാഗമാണെന്നും അപ്പൊ ഈ ഈ ചുറ്റുമുള്ള മുഴുവൻ മാറ്റങ്ങളും ഇവയൊക്കെ പലതരത്തിൽ ഈ ഓർഗനൈസേഷനുകളെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്കുള്ള കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഈ ഫ്ലക്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ മെറ്റഫറിന്റെ പിന്നിലുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനകത്ത് കുറച്ചൊക്കെ അത് പിന്നെ ഈ ഫ്ലക്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ മെറ്റഫർ വളരെ റിയലിസ്റ്റിക് ആണ് എന്ന് വാദിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അതിന്റെ അത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന കാരണങ്ങൾ പലതും എത്ര എത്രയേറെ കരിസ്മാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള എത്രയേറെ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ആ ലീഡർഷിപ്പ് ഉണ്ടായാലും ഒരു ലീഡർഷിപ്പിന് ലീഡർഷിപ്പ് പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ പിന്നെ സ്വാമിതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഏറ്റവും അങ്ങേ അറ്റം പോയാൽ വലിയ ലീഡർമാർക്ക് സാധിക്കുക ഓർഗനൈസേഷനകത്ത് ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളെ ചെറിയ തരത്തിൽ നജ്ജ് ചെയ്യുകയാണ് ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ എന്നും അതല്ലാതെ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വലിയ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് ഒക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നും അതിന്റെ കാരണം ഈ പറഞ്ഞ പിന്നെ ഈ കണക്റ്റഡ്നെസ്സും ഒക്കെ ആണ് എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാട് ഈ ഫ്ലക്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ മെറ്റഫറിന്റെ പുറത്തുണ്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നജ്ജിങ് എന്താണ് നജ്ജിങ് പറഞ്ഞ പോലെ സൈക്കോളജി പ്രത്യേകിച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ ബിഹേവർ ഒക്കെ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ പക്ഷെ വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില ടേംസ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ റിച്ചാർഡ് ടേലർക്ക് നോബൽ സമ്മാനം കിട്ടിയത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നഡ്സ് തിയറി എന്ന് പറയുന്ന നഡ്സ് തിയറി ആക്കി അദ്ദേഹം എഴുതിയ പുസ്തകത്തിന് ആയിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ ഓബിയിലെ പിന്നെ സയൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓബിയിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പരിചയപ്പെടുന്ന സയൻസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിന്നെ എഴുതപ്പെടുകയും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് ബിഹേവിയൽ എക്കണോമിക്സിലാണ് പക്ഷെ ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ പുസ്തകങ്ങളിൽ ബിഹേവിയൽ എക്കണോമിക്സിന്റെ ഒരു പിന്നെ കണ്ടന്റ് വളരെ കുറവാണ് താനും അപ്പോ ഇത് ഞാൻ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ് പിന്നെ ഈ വിഷയം അതായത് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയം വളരെ കാര്യമായിട്ട് പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് കാണാൻ പലപ്പോഴും നമുക്ക് പിന്നെ ബിഹേവിയൽ എക്കണോമിക്സിന്റെ രംഗത്തെ മാറ്റങ്ങളും അവിടെ വരക്കുന്ന തീയറികളും ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് മറ്റൊന്ന് ഒരു കുറച്ചും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ
അത് പലപ്പോഴും ഈ ഫാമിലി എന്റർപ്രൈസുകളുടെ കാര്യത്തിൽ പിന്നെ അതുപോലെ ഈ പിന്നെ വെൽ സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗനൈസേഷനുകൾ നമ്മളൊരു പക്ഷെ പിന്നെ മിലിറ്ററി അതല്ലെങ്കിൽ ഈ പിന്നെ തീവ്രവാദ സംഘടനകൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പിന്നെ കൃത്യമായിട്ട് വളരെയധികം സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗനൈസേഷനുകളുടെ അകത്തൊക്കെ കാണാവുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് ഈ പറഞ്ഞ അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഓഫ് ഡോമിനേഷൻ ആയിട്ട് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി ഒന്ന് ഗാരറ്റ് മോർഗൻ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് എന്താ പറയുക ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് വ്യൂ ഒന്നുമല്ല ഗാരറ്റ് മോർഗൻ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ ഇതുവരെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ ഉരുത്തിരിച്ചെടുത്ത ചില മെറ്റഫറുകളാണ് പക്ഷെ ഇതിൽ പല മെറ്റഫറുകളും നമ്മൾ ഒരു പക്ഷെ ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഓർഗനൈസേഷനുകൾ അതായത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഓർഗനൈസേഷനുകൾ അതല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ രീതിയിലുള്ള നമ്മളുടെ പൊതു കാഴ്ചപ്പാട് ഇതിനകത്തൊക്കെ ഇതിന്റെ ഒക്കെ കൂടെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പല മെറ്റഫറുകളും ഈ ഓരോ മെറ്റഫറിന് ചേരുന്ന പലതരത്തിലുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും മാത്രവുമല്ല ഈ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെറ്റഫർ അതേപോലെ എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷന് ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മോഡൽ മാത്രം ആകുന്നതെന്നുമല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം മറിച്ച് ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഓരോ മെറ്റഫറിന്റെയും പല അംശങ്ങൾ ഓരോ ഓർഗനൈസേഷനകത്തും ഏറിയും കുറഞ്ഞും ഉണ്ടാവാം പലപ്പോഴും ചില ഈ പിന്നെ ഓർഗനൈസേഷന്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതി ആയിരിക്കും അതിന്റെ അതിന്റെ ഏറ്റവും ഡോമിനേറ്റിംഗ് രീതി എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ് അത്തരത്തിലൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പിന്നെ അബ്സല്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് എല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് എല്ലാം നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷനും ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒന്നും പെടും എന്ന തരത്തിലല്ല നമ്മൾ അതിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇനിയുള്ള ഒരു പിന്നെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗം പക്ഷെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുമാണ് അത് പറഞ്ഞ പോലെ പിന്നെ പിന്നെ തുടർന്നു പോകുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഈ ഈ ഫീൽഡിന്റെ ഓർഗനൈസേഷൻ സൈക്കോളജി എന്ന ഫീൽഡിന്റെ ഒരു വളർച്ച അല്ലെങ്കിൽ വളർച്ചയിലെ പല ഘട്ടങ്ങളാണ് അപ്പൊ അതിനെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘട്ടം വരുന്നത് പിന്നെ ഓക്കെ അതിനകത്ത് ഏർലി നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീസ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന തെറ്റാണ് കേട്ടോ ഏർലി നയൻറ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ്സ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം കഴിഞ്ഞ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് അവിടെ സയന്റിഫിക് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് സയന്റിഫിക് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഏറ്റവും സയന്റിഫിക് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന വാക്കിനോട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടായിട്ട് ചേർത്ത് വെക്കുന്ന പേര് ഒരു പക്ഷേ ടൈലറുടേതാണ് എം ബി എ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇതിനകത്ത് എം ബി എ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ എം ബി എ പഠിച്ചുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പേരായിരിക്കും ടൈലറുടേത് അപ്പോഴും ഇപ്പൊ എം ബി എ പുസ്തകങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കുറച്ചും കൂടെ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം അത് അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ ജനറലായിട്ട് സൈക്കോളജിയിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പിന്നെ സെമിനറായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് വർഷത്തിനിടയ്ക്കൊക്കെ വളരെ കാര്യമായിട്ട് വിമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് മെത്തറോളജിക്കൽ ഇഷ്യൂസിന്റെ പേരിൽ എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂസിന്റെ പേരിൽ അത് കൺഫോമിറ്റി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പഠനങ്ങളായിക്കോട്ടെ ലേണിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പഠനങ്ങളായിക്കോട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പാരഡൈം ആണ് ടൈലറുടെ സയന്റിഫിക് മാനേജ്മെന്റ് എന്നുള്ളത് അത് അതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഉന്നയി ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഒരു വിമർശനം ടൈലറുടെ സയന്റിഫിക് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് അദ്ദേഹം സയന്റിഫിക് എന്ന് വിളിക്കുന്നെങ്കിൽ പോലും എവിഡൻസിന്റെ പുറത്തല്ല മറിച്ച് വളരെ ലിമിറ്റഡ് എവിഡൻസിന്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെറിയ പിക്കി എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ടേസ്റ്റി ജേണലൈസേഷൻസ് ഒക്കെ അവിടെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ആരോപണവും മറ്റും ആരോപണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചരിത്രപരമായിട്ട് നോക്കുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്ത കാലത്ത് അദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തു എന്നല്ല പക്ഷേ സയന്റിഫിക് മാനേജ്മെന്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോരുന്ന തത്വങ്ങളെ ഒരു പക്ഷേ ഫിസിക്സിലോ കെമിസ്ട്രിയിലോ ലോസ് ഒന്നും പോലെ അതുപോലെ അങ്ങോട്ട് അംഗീകരിക്കല്ല നമുക്ക് വേണ്ടതെന്നും മറിച്ച് ഇതിൽ ഏതൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ പ്രാവർത്തികമാകും എന്നുള്ളത് അന്വേഷിക്കേണ്ടതാണെന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിമർശനം അതിനെ പറ്റിയുള്ള മറ്റൊരു പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആ കാലത്തെ മാറ്റം മാക്സ് വെബറിന്റെ പിന്നെ ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചറിനെ പറ്റിയുള്ള അതായത് സ്ട്രക്ചറലിസത്തിന്റെ തന്നെ സ്ട്രക്ചറലിസം എന്ന് പറയുന്ന ഫിലോസഫിയിലെ പൊതുവിൽ എല്ലാ ഫിലോസഫിയിലെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ഉണ്ടായിരുന്ന പിന്നെ സ്ട്രക്ചറലിസത്തെ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ഥ
ആളുകളുടെ കളക്റ്റീവ് ഡിമാൻഡ്സ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ കൂട്ടങ്ങൾ ആളുകൾ കൂട്ടമായി ചേരുന്ന പിന്നെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതും ഒക്കെ ആ കാലത്തിലാണ് ലേബർ ലോസ് ഒക്കെ പലതരത്തിലും ഉണ്ടായി വരുന്നതും ലേബർ ലോസ് പിന്നെ കാര്യമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നതും ഒക്കെ ആ കാലത്താണ് പിന്നീട് നാൽപ്പതുകളും അമ്പതുകൾ നമുക്കറിയാം രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധവും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആ കാലമാണ് ആ കാലത്താണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ യൂണിയനൈസേഷൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ആഫ്റ്റർ മാത്രമായിട്ടൊക്കെ ഈ ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻസ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് മനുഷ്യരെ വെറും യന്ത്രങ്ങളായിട്ട് കാണുകയല്ലാതെ മനുഷ്യരായിട്ടും ഈ ഓർഗനൈസേഷനുകളുടെ അകത്തും ഓർഗനൈസേഷനുകൾക്ക് പുറത്തേക്കും ഒക്കെ ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻസ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈ മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ഓർഗനൈസേഷനുകളുടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് പിന്നെ നാൽപ്പതുകളിലും അമ്പതുകളിലും ഒക്കെയാണ് ആക്ഷൻ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു മേഖല തന്നെ കൾട്ടവിന്റെ ആക്ഷൻ റിസർച്ച് ആക്ഷൻ റിസർച്ച് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പിന്നീട് പിന്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് പോലുള്ള മേഖലകളിൽ മിസ്റ്റർ പുള്ളിക്കാർക്ക് ഒരുപാട് അറിയാവുന്ന ഒരു ഒരു പേരാണ് ഒരു പക്ഷേ കട്ടലവിന്റേത് ആക്ഷൻ റിസർച്ചും ആക്ഷൻ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ മെത്തോളജി പേപ്പറിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നത്തിന്റെ പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് ഗവേഷണത്തോടൊപ്പം തന്നെ പ്രശ്നപരിഹാരവും കൂടെ നടത്തുന്ന അപ്ലൈഡ് റിസർച്ചിന്റെ തന്നെ കുറച്ച് രൂപമാണ് ഈ ആക്ഷൻ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതുപോലെ ഗ്രൂപ്പ് ഡൈനാമിക്സ് ഇന്ന് ഒരുപാട് നിലവിൽ പിന്നെ ഈ പിന്നെ എന്താ പറയുക കോർപ്പറേറ്റ് ട്രെയിനിങ്ങിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന സാധനമാണ് ഗ്രൂപ്പ് ഡൈനാമിക്സ് മറ്റൊക്കെ ഗ്രൂപ്പ് ഡൈനാമിക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പഠനങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ തുടങ്ങി വെക്കുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അറുപതുകളിലും എഴുപതുകളിലും നടന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മാറ്റം എ പി എ അമേരിക്കൻ സൈക്കോളജിക്കൽ അസോസിയേഷൻ പതിയെ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ സൈക്കോളജി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സ്ഥാനത്തിനെ ഒരു അംഗീകാരം കൊടുക്കുന്ന കാലമാണ് നാൽപ്പതുകൾക്ക് ശേഷം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എഴുപതുകളിലാണത് കാര്യമായിട്ട് എത്തുന്നത് അപ്പോ എഴുപത്തിമൂന്ന് ഞാൻ ആ താഴെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടത് ഇപ്പോ ഈ അമേരിക്കൻ സൈക്കോളജിക്കൽ അസോസിയേഷന് അൻപതിലേറെ ഡിവിഷനുകൾ ഉണ്ട് ഓരോ ഡിവിഷനും സൈക്കോളജിയിലെ ഓരോ പ്രാക്ടീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ആ പേ പി എ ഡിവിഷൻ ഫോർട്ടീൻ ആണ് സൊസൈറ്റി ഫോർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് തുടക്കത്തിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആൻഡ് ബിസിനസ് സൈക്കോളജി ഡിവിഷൻ ആയിരുന്നു അത് തന്നെ അമേരിക്കൻ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് അപ്ലൈഡ് സൈക്കോളജിയുടെ ഡിവിഷൻ ആയിരുന്നു തന്നെ എ പി ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് നാൽപ്പതുകളിൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിലാണ് ആ ഡിവിഷൻ അങ്ങനെ ഒരു ഡിവിഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് പിന്നീട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സൈക്കോളജി ഡിവിഷൻ എന്ന് അറുപത്തി രണ്ടിൽ അതിന്റെ പേര് മാറ്റുന്നു എഴുപത്തി മൂന്നിലാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ സൈക്കോളജി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇൻഡസ്ട്രിക്കാണ് ആദ്യ കാലങ്ങളിലൊക്കെ ഇൻഡസ്ട്രിയും ബിസിനസ്സുമാണ് ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ എഴുപതുകൾക്ക് ശേഷം മാത്രമാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിന് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജീവനില്ലാത്ത സാധനമാണെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യർ കൂടി ചേരുന്ന ഇടമാണ് എന്ന തരത്തില് ഈ ഓർഗനൈസേഷനുകൾക്ക് ഒരു ശ്രദ്ധ വരുന്നത് തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ ശേഷം ആണ് അപ്പൊ അതിന് അതിന് ശേഷമാണ് ഈ പിന്നെ പിന്നെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് വർക്ക് ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഓർഗനൈസേഷനകത്തെ സ്ട്രെസ് അത് ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ജോലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുടെ ഫാമിലി ലൈഫിനെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള പഠനങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായി വരുന്നത് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് വർക്ക് ലൈഫ് ഒക്കെ പിന്നീട് ഒരുപാട് കാലത്തിന് ശേഷമാണ് അങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ തിരിഞ്ഞു വരുന്നത് എന്തായാലും അറുപതുകളിൽ എഴുപതുകളിലാണ് അപ്പൊ ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഒരു പേര് കിടക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ എഴുപതുകൾക്ക് ശേഷം ഇങ്ങോട്ട് മാത്രമാണ് ജനറൽ സൈക്കോളജിയിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകൾ മുതൽ തുടങ്ങുന്നതാണെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ സൈക്കോളജിയിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പലതും എഴുപതുകൾക്ക് ശേഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നും അതിനുശേഷമുള്ള റിസർച്ചിൽ നിന്നും ഉണ്ടായി വന്നതാണ് എൺപതുകളിലും തൊണ്ണൂറുകളിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും നടക്കുന്നു അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരുപാട് പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നു ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പല 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 ഘടകങ്ങളും പിന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സൈക്കോളജിയുടെ ഒരു പരിഗണനയായിട്ട് വരുന്നത് തന്നെ ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് അപ്പോൾ പോലും പിന്നെ ഡൈവേഴ്സിറ്റിയെ എന്ന് ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന ആദ്യ കാലമൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ തരം ഡൈവേഴ്സിറ്റി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ കൂടുതൽ
കുറച്ചും കൂടെ പിന്നെ നമ്മുടെ ഈസ്റ്റേൺ ഫിലോസഫിയിലൊക്കെ പറയുന്ന പലതരത്തിലുള്ള പിന്നെ കൺസെപ്റ്റുകളെ വളരെ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നതൊക്കെ ഈ അടുത്ത കാലത്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പിന്നെ കോർപ്പറേറ്റ് ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ഒക്കെ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ട്രെയിനിങ്ങിലൊക്കെ പിന്നെ കോർപ്പറേറ്റ് ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ഒക്കെ എന്താ പറയാ കണ്ടന്റിൽ ഒക്കെയുള്ള വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് വർഷത്തിനിടയ്ക്കൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള പലതരം ഫോക്കസുകൾ ഈ വിഷയങ്ങളിലേക്കൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് പൊതുവിൽ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന നമ്മളിപ്പോ പിന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പിന്നെ ഓർഗനൈസേഷൻ സൈക്കോളജിയുടെ ഫോക്കസും അതിന്റെ അതിന്റെ പ്രാധാന്യം ഒക്കെ മാറി വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത്തരത്തിലാണ് ഇനി ഓർഗനൈസേഷൻ സൈക്കോളജിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതുപോലെ ഓർഗനൈസേഷൻ സൈക്കോളജി എന്തിനെയൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതില് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് വർക്ക് മോട്ടിവേഷൻ ഇതൊക്കെയും പിന്നെ വേരിയബിളുകളാണ് ഈ പറയുന്ന വേരിയബിളുകളെ ഒക്കെയാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ സൈക്കോളജി വളരെ കാര്യമായി പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നിലവിലെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ പ്രധാനമായി പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇവയൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അത് ഒന്ന് വർക്ക് മോട്ടിവേഷൻ ആണ് വർക്ക് മോട്ടിവേഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ പിന്നീട് നമ്മുടെ പിന്നെ ചർച്ചയിൽ വരും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് വിശദീകരിക്കാൻ പോകുന്നില്ല മറ്റൊന്ന് ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ പിന്നെ ഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മിറ്റ്മെന്റിന്റെ തന്നെ മറ്റൊരു രൂപമാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉയർന്ന രൂപമാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഒക്കെ ഉയർന്നു പറയും ഒ സി ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഒരു അഞ്ചോ മറ്റേ വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് ആയിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കഴിഞ്ഞ പത്ത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിനൊക്കെ ശേഷമാണ് ഒരു പക്ഷേ ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ബിഹേവിയർ പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്രോയിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷനുകളുടെ അകത്തെ ഓൾട്രോയിസ് ഓൾട്രോയിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സാനുഭൂതി ഒക്കെയാണ് ഓർഗനൈസേഷനുകളുടെ അകത്തെ ഓൾട്രോയിസവും ഇത്തരം സാധനങ്ങളെ വളർത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഓർഗനൈസേഷനെ വളർത്തുന്നത് എന്നുള്ളതായിട്ടുള്ള പഠനങ്ങളൊക്കെ പി എച്ച് ഡി പഠനങ്ങളായിട്ടെങ്കിലും തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഈ അടുത്ത കാലത്തൊക്കെയാണ് അതുപോലെ ഓർഗനൈസേഷൻ ജസ്റ്റിസ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ അത് പലപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോ നാട്ടിലെ നിലനിൽക്കുന്ന ലേബർ നിയമങ്ങൾ ഭരണകൂടങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഇതിനൊക്കെ അനുസരിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഓർഗനൈസേഷൻ ജസ്റ്റിസിന്റെ ഒക്കെ കിടപ്പ് വരുന്നത് അതുപോലെ ലീഡർഷിപ്പ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലയാണ് ഗ്രൂപ്പ് ബിഹേവിയർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗ്രൂപ്പ് ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഓർഗനൈസേഷനുകളുടെ കാര്യത്തിൽ എടുക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഇപ്പൊ ഐ ടി കമ്പനികളൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടീം ടീമുകൾ ടീമുകളുടെ അകത്തെ പിന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രമല്ല ടീമുകളുടെ അകത്ത് നടക്കുന്നത് എന്ത് എന്നുള്ളത് ടീമുകളുടെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഈ ടീമുകൾ തന്നെ പിന്നെ ടീമുകളുടെ വലിപ്പം ടീമുകളുടെ അകത്തെ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് സോഷ്യൽ സൈക്കോളജിയിലെ മറ്റൊക്കെ പ്രിൻസിപ്പിളുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടുക അവയെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നത് എങ്ങനെ എന്നുള്ളത് വർക്ക് സ്ട്രെസ് സ്ട്രെസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കുറേയേറെ കാലമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിഷയമാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ കൾച്ചർ അതുപോലെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ ആസ് കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഓർഗനൈസേഷനുകൾക്ക് കൾച്ചർ ഉണ്ടാവാം ഇപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഗൂഗിൾ എന്ന കമ്പനിയുടെ കൾച്ചർ ഒരു പക്ഷേ ഒരിക്കലും ഇന്ത്യയിലെ ഫിനാൻഷ്യൽ കൺസ്ട്രെയിൻസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിക്ക് ചിലപ്പോൾ അതുപോലെ എടുക്കാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ ഗൂഗിളിന്റെ കൾച്ചറിനകത്ത് നിന്ന് എടുക്കാവുന്ന ചില അംശങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ പോലും ഇന്ത്യ എന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ പിന്നെ കൾച്ചറൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും മറ്റുമൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് അതിനെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ റിച്ചാർഡ് ബ്രാൻസന്റെ വിർജിൻ ഗ്രൂപ്പിന്റെ വിർജിൻ ഗ്രൂപ്പ് വിർജിൻ ഗ്രൂപ്പ് മാത്രമല്ല ഒരു പക്ഷേ ടെസ്റ്റെയും ടെസ്റ്റ് അടുത്ത കാലത്തൊക്കെ ടെസ്റ്റെയും ഒരു അത്തരം കേസ് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് മാറുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് പിന്നെ ലീഡർഷിപ്പ് കൾച്ചറിന്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ അപ്പോൾ പിന്നെ ടെസ്റ്റ്ലയുടെ കൾച്ചറിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ റിച്ചാർഡ് ബ്രാൻസന്റെ വിർജിൻ ഗ്രൂപ്പിന്റെ കൾച്ചറിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയില്ല ഇത്തരത്തിലൊക്കെയുള്ള പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ കൾച്ചറിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യൻ കോണ്ടക്സ്റ്റിലെ ഓർഗനൈസേഷൻ കൾച്ചറിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പിന്നെ നടന്നിട്ടുണ്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചില ചില ടൂൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലയാണ് എനിക
ഒരു ഓബിക്കൊരു ദേർസ് നോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ദേർസ് നോ സിംഗിൾ ആക്സെപ്റ്റബിൾ ഡെഫിനേഷൻ ഫോർ ഓ ബി ഓ ബിയെ പലതരത്തിൽ കാണാറുണ്ട് അത് ഓരോ രാജ്യത്തും ഓരോ ഓരോ സ്ഥലത്തും ഒ ബിയെ കാണുന്ന രീതി വ്യത്യസ്തമാണ് ചില ഡെഫിനേഷനുകൾ ഒന്ന് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഫങ്ഷനിങ് ആൻഡ് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ദ ബിഹേവ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് വിത്തിൻ ദം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഡെഫിനേഷൻ so uh, what's important is uh, there are individuals there are groups and there are organizations and the the the, the, the attempt to study structure functioning and performance of organizations but in the field that seeks knowledge of behavior in organizational settings by systematically studying individual group and organizational process again individual group organization ingena moonu karyangal undu mattoru karyam ullathu systematic study aanu systematic study ennu parayunnathu poduve nammal manasilaakkunnathu the method of science ana that is collection of evidence and the interpretation of evidence on the basis of uh, rationality apo uh, and it seeks the knowledge of behavior uh, organizationalde agathulla allengil organization setting ay bandha pettu nadakkuna behavior ne perimaatangale manasilaakkara vyaktigalde aava groupgalde aava organization as such avade maaga mattoru definition ullathu njan nerthe parannu robinson de pustakam vare പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രിസ്ക്രൈബ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആണ് മിക്കവാറും യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾക്കൊക്കെ അവിടെ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡി ദാറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ദി ഇമ്പാക്ട് ദാറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആൻഡ് സ്ട്രക്ചർ വീണ്ടും സെയിം ആ മൂന്ന് എലമെന്റുകളാണുള്ളത് ഇത് ഒരു പക്ഷേ പറഞ്ഞ പോലെ ഒ ബി എന്താണ് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ഒരു ജനറൽ ചോദ്യം ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഈ ഡെഫിനേഷനുകളായിട്ട് ഉണ്ട് ഓഫ്കോഴ്സ് ഡെഫിനേഷനുകൾ കാണാതെ പഠിച്ച് വെക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല പക്ഷെ ഡെഫിനേഷനുകൾ പിന്നെ കോട്ടൺ ആൻഡ് കോട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡെഫിനേഷൻ എടുത്തു വെക്കുന്നത് പലപ്പോഴും പരീക്ഷകളിൽ സഹായങ്ങൾ ആവാറുണ്ട് Uh, for the purpose of applying such knowledge toward improving an organization's effectiveness uh, organization as such avade sodikka organization de productivity alla not to uh, increase the productivity of the organization adinde organization endana undaguna adinde output nirantara kootikondirikkana nalla marichu organization de effectiveness ne vardhipikkana nalladana and effectiveness can be defined on the basis of even on the basis of people and their satisfaction inside an organization or the satisfaction of people with the organization and even uh, the utility of an organization to the society that it it, will, it belongs to athrathin organization effectiveness ne mechapaduthanulla lakshyathodu koodi pinne individualgalayum groupgalayum structure undeyum allengil pinne individual organization structure galayum pinne എന്താ പറയാ എഫക്റ്റീവ്നെസ് അവരെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പഠിക്കാനുള്ള സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് സമൂഹം നിരത്തിലും ഓർഗനൈസേഷൻ ബിഹേവിയറിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സോ മൂന്ന് മേജർ ആസ്പെക്ട്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് സിസ്റ്റമാറ്റിക് സ്റ്റഡി ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എയിംഡ് അറ്റ് നോളജ് പ്രൊഡക്ഷൻ പുതിയ അറിവ് നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമമുണ്ട് ഈ സിസ്റ്റമാറ്റിക് സ്റ്റഡി എന്ന് വിളിക്കുന്ന എപ്പോഴും പിന്നെ നിങ്ങൾ കാൾ പോപ്പറെയൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാൾ പോപ്പർ ഒക്കെ പറയുന്ന സയന്റിഫിക് മെത്തേഡിന് ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അതിനകത്ത് ഫോൾസിഫയബിലിറ്റി റിപ്പീറ്റബിലിറ്റി ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില ഘടകങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തുന്ന സിസ്റ്റമാറ്റിക് സ്റ്റഡി ആണ് അത് നമ്മൾ പൊതുവിൽ അതിനെ സയന്റിഫിക് മെത്തേഡ് എന്നാണ് വിളിക്കാം മെത്തേഡ് ഓഫ് സയൻസ് ഈ മെത്തേഡ് ഓഫ് സയൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന നോളജ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആസ്പെക്ട് ഒ ബിയിലെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ മറ്റൊന്ന് മൂന്ന് തരത്തിന് മൂന്ന് ലെവൽസ് ഓഫ് അനാലിസിസ് ഉണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ അനാലിസിസ് ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ സോ ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വലിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒ ബിയിൽ ഒരു ഒ ബി ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനെ നോക്കുമ്പോൾ കാണാ കാണുന്നത് ആ ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് അവരുടെ വാല്യൂസ് ഈ ഇൻഡിവിജ്വൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന അവരുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ബിലീഫ്സ് അവരുടെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അവ അവരനുഭവിക്കുന്ന സ്ട്രെസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ലെവൽ ഓഫ് അനാലിസിസ് വരുന്നത് ഇനി ഗ്രൂപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ഡൈനാമിക്സ് ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെ പരിഹരിക്കപ്പെടാതെ പ്രശ്നങ്ങൾ കിടക്ക പോകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവയുടെ കാരണം എന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ അകത്തെ ലീഡർഷിപ്പ് ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാർ ലീഡർഷിപ്പിനെ വളർത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പിന്നെ ഗ്രൂപ്പ് ലെവലിലാണ് വരുന്നത് പിന്നെ മൂന്നാമത് ഓർഗനൈസേഷൻ ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചർ ലെവലിലൊക്കെ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓർഗനൈസേഷനുകളുടെ കൾച്ചർ ഓർഗനൈസേഷനുകളുടെ അകത്തെ പ്രോസസ്സുകൾ ഈ ഓർഗനൈസേഷനുകൾ ടു ദ ലാർജ് സൊസൈറ്റി ഇതുമായിട്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ നടത്തുന്ന കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ ലെവൽ അനാലിസിസ് വരിക അപ്പൊ ഇത
നമ്മൾ പൊതുവിൽ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിലവിൽ എന്താണുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ നിലവിലുള്ളതിന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് കോസൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് കോറലേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെ ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് ബേസിക് സ്റ്റഡീസിൽ ഉൾപ്പെടുക ഇനി അപ്ലൈഡ് ഭാഗത്ത് വരുന്നത് പ്രാക്ടീസ് ആണ് പ്രാക്ടീസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ നിലവിലുള്ള മോട്ടിവേഷനെ സംബന്ധിച്ചും നിലവിലുള്ള ചില കണ്ടെത്തലുകൾ ഈ കണ്ടെത്തലുകൾ കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു 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 സ്റ്റാർട്ടപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുക അത് അതിനുള്ള തടസ്സങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് സാധ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് അന്വേഷിച്ച് നടത്തുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഒരു പക്ഷേ ഇതിന്റെ പ്രാക്ടീസ് ലെവലിൽ വരുന്നത് അപ്പോ നോളജിന്റെ ജനറേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സിസ്റ്റമാറ്റിക് സ്റ്റഡിയും വഴിയും വഴിയും മറ്റും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന നോളജിന്റെ ജനറേഷനും ആ ജനറേറ്റഡ് നോളജിന്റെ റിയൽ വേൾഡ് ആപ്ലിക്കേഷനും ഇത്തരത്തിലെ മൂന്ന് മേജർ ആസ്പെക്ടുകളാണ് ഒ ബിക്ക് ഉള്ളത് ഒ ബിയുടെ ഡെഫിനേഷനുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒ ബിക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ആസ്പെക്ടാണ് ഉള്ളത് ഇനി പിന്നെ ഒ ബിയെ തന്നെ ഒ ബിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മോട്ടിവേഷൻ പോലെയുള്ള പിന്നെ പല മേഖലകളിലും മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ ഉപയോഗമൊക്കെ വളരെ കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള മാത്തമാറ്റിക്കൽ പിന്നെ തിയറികൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും മോട്ടിവേഷൻ വായിച്ചു ഒരു പക്ഷേ സൈക്കോളജിയുടെ ജനറൽ സിലബസും ഒ ബിയുടെ സിലബസും തമ്മിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒ ബിയിൽ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു സാധനം മോട്ടിവേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട തിയറികളാണ് ഒരു പക്ഷേ ഇ ആർ ജി തിയറി പിന്നെ പോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ സൈക്കോളജി ജനറലായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർ പഠിക്കുന്ന തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ മോട്ടിവേഷൻ പിന്നെ വാട്ട് മൂവ്സ് പീപ്പിൾ എന്നുള്ളത് ഒ ബി വളരെ കാര്യമായിട്ട് നിരന്തരം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മേഖലയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷനുകൾ ഇവൻ ഓർഗനൈസേഷനുകളിൽ അകത്ത് തന്നെ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ആൻഡ് എൻവയോൺമെന്റ് ആണെന്നൊക്കെയുള്ള ഈ പേഴ്സണിനും എൻവയോൺമെന്റിനും ഒക്കെ വാല്യൂസ് കൊടുത്ത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബിഹേവിയറിനെ പ്രെഡിക്റ്റ് ശ്രമങ്ങളൊക്കെ ധാരാളമായിട്ട് പിന്നെ ഒ ബിയില് ഇൻസൈഡ് ഒ ബി നടക്കാറുണ്ട് ഒ ബി ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു ഭാഗം അത് പിന്നെ നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് ഒ ബിക്ക് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ബിഹേവിയർ അതായത് പിന്നെ ഒബ്ജക്റ്റീവായ രീതിയിൽ അതായത് നിങ്ങൾ ആര് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിനെ എന്നുള്ളത് അതിന്റെ ഔട്ട്കമിനെ ബാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ പിന്നെ പരമാവധി മൈന്യൂട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ശേഖരിച്ചുകൊണ്ട് ഓർഗനൈസേഷനകത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ അത് വ്യക്തികളുടെ കാര്യത്തിലായിക്കോട്ടെ ഓർഗനൈസേഷന്റെ കാര്യത്തിലായിട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ കാര്യത്തിലായിക്കോട്ടെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഒരു ലക്ഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഓ ബി ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അതായത് മോട്ടിവേഷനെ പറ്റിയാണെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനകത്തെ ആളുകളുടെ മോട്ടിവേഷൻ ലെവലുകൾ എത്രമാത്രം ഉണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ശ്രമം അതിനെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ശ്രമം ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷന്റെ പാർട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അത് പിന്നെ ഒരു വലിയ ഓർഗനൈസേഷൻ എടുത്ത് അതിനകത്ത് അതിന്റെ ഓരോ കൺട്രി ഓഫീസുകളിൽ അതിന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളുടെ മോട്ടിവേഷൻ ലെവലുകളെ പറ്റി ഉള്ള താരതമ്യവും മറ്റും ഒക്കെ ആവും അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിന്റെ കാര്യത്തിലാവും അല്ലെങ്കിൽ മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജേഴ്സും ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജേഴ്സും തമ്മിൽ ഉള്ള മോട്ടിവേഷന്റെ വ്യത്യാസത്തിന്റെ കാര്യത്തിലാവും ഏത് തരത്തിലായാലും നിലവിൽ എന്താണോ ഉള്ളത് എത്ര എന്തൊക്കെയാണ് നിലവിലുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള അതിനെ അതിനെ കൃത്യമായ ടേംസിൽ കണക്ക് നമ്പേഴ്സിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പെർസെന്റേജസിന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ലെവൽസിന്റെ ഇപ്പൊ ഹൈമോ ലോ മീഡിയം എന്നൊക്കെയുള്ള ലെവൽസിന്റെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഒന്ന് രണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആണ് അതായത് ബിഹേവിയറിനെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുക അത് വ്യക്തികളായിക്കോട്ടെ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആയിക്കോട്ടെ സോ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൗ വൈ പീപ്പിൾ ഡു വാട്ട് ദി ഡു ഇപ്പോ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ചില പ്രത്യേക തരം ജോലിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ കൂടുതൽ അഗ്രസീവ് ആയിട്ട് പെരുമാറുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ അഗ്രഷൻ അതിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പാർട്ട് എത്രമാത്രം അഗ്രസീവ്നെസ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ഘടകങ്ങളൊക്കെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ഘട്ടമായിട്ട് അതിനെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്ത് എന്തുകൊണ്ട് നടക്കുന്നു എന്
പെരുമാറുന്നത് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും എന്നറിയാനുള്ള പ്രഡിക്ഷന്റെ ശ്രമം ഈ പ്രഡിക്ഷൻ വ്യക്തികളുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല നേരത്തെ പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളുടെ കാര്യത്തിലും ഓർഗനൈസേഷനുകളുടെ കാര്യത്തിലും ഈ പറഞ്ഞ പ്രഡിക്ഷൻ സാധ്യമാണ് നാലാമത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല മറിച്ച് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ചില ഘടകങ്ങളെ ചില വേരിയബിളുകളെ നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ വിളിക്കുക ചില വേരിയബിളുകളെ മാറ്റുകയോ മറിക്കുകയോ ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവയെ പിന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് മറ്റ് വേരിയബിൾസിൽ വരുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന മാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ മാറ്റം വരുത്താൻ ശ്രമിക്കും എന്നുള്ള ശ്രമമാണ് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞ പോലെ ആളുകളുടെ പെർഫോമൻസ് മെച്ചപ്പെടുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷന്റെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്ന തരത്തിലാണ് അത് പ്രയോഗത്തിലേക്ക് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ നാല് ഗോളുകളാണ് ഓപ്പിക്കുള്ളത് അതിനെ പറ്റി തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരുപക്ഷെ ജനറൽ സൈക്കോളജിയുടെ പേപ്പറൊക്കെ നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് സൈക്കോളജിയുടെ തന്നെ നാല് ഗോൾസ് ഈ നാലെണ്ണമാണ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് പ്രൊഡിക്ഷൻ ആണ് കൺട്രോളിംഗ് ഓഫ് ബിഹേവിയർ ഈ പറഞ്ഞ ബിഹേവിയറിനെ പലതരം സെറ്റിങ്ങുകളിൽ ഈ പറഞ്ഞ നാല് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ സൈക്കോളജിയുടെ തന്നെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺലി ഡിഫറൻസ് ഒ ബിയിൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഓർഗനൈസേഷന്റെ അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിന്റെ ഒരു കോണ്ടക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ വർക്കിന്റെ കോണ്ടക്സ് ആകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വർക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില പിന്നെ ചില ചില കണ്ടീഷൻസ് ചില കണ്ടിജൻസീസ് ഒക്കെ ഈ ഈ പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ നാല് പ്രോസസ്സിനകത്തേക്കും കടന്നു വരാം ഇനി ഒ ബി ഇപ്പൊ എവിടെയാണ് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം അതായത് വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രസന്റ് സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ഒ ബി എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ഒ ബി ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന നിലവിൽ ഒ ബി ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ബെറ്റർമെന്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ആണ് ബെറ്റർമെന്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ടെയ്ലറിന്റെ ഒക്കെ കാലത്ത് കൂടുതൽ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആക്കാൻ കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമം എന്ന തരത്തിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി ഇൻക്ലൂസീവ് ആയിട്ട് ഓർഗനൈസേഷൻസിന്റെ എഫക്റ്റീവ്നെസ്സിനകത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷന്റെ എഫക്റ്റീവ്നെസ്സിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻസിനകത്തുള്ള മനുഷ്യരുടെ അവരുടെ ഔട്ട്കംസ് അവരുടെ അവരുടെ ജീവിതങ്ങളെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മൊത്തത്തിൽ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സിനെ മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് ഒ ബി മാറിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പം ഒ ബിയിൽ കുറെ കാലം നമ്മൾ ഒരുപാട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മോട്ടിവേഷന്റെ ഒക്കെ ഒരുപാട് തിയറികളെ അവയുടെ ഉപയോഗവും അവയുടെ അവയുടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഒക്കെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒ ബി നന്നായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഗ്രോത്ത് ആണ് ഇൻക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രോത്ത് ആണ് ഇപ്പോൾ ഒ ബി ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം മറ്റൊന്ന് ഒ ബി യൂസ് കണ്ടിജൻസി അപ്രോച്ച് എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടിജൻസി അപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബ്സല്യൂട്ട് ആൻസേഴ്സ് കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമം ഏറെക്കുറെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പിന്നെ പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം പോലെയൊക്കെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് നോളജ് പോലെയുള്ള മൂവ്മെന്റുകൾക്കും ഇതിനകത്ത് ഒരു പങ്കുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ അബ്സല്യൂട്ട് ആൻസേഴ്സ് ഉണ്ട് ഏറ്റവും മിച്ച മെച്ചം ഇതാണോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേക മോഡൽ പിന്നെ ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ അകത്തെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക മോഡൽ നമ്മൾ സ്ഥാപിച്ചാൽ എല്ലാ കാലത്തേക്കും ഈ മോഡൽ ാണ് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ഈ മോഡൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞ മോഡൽ മാറി മറിച്ച് മാറി വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാറി വരുന്ന കാലഘട്ടത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാറി വരുന്ന ചലഞ്ചസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രോബ്ലം അറ്റ് ഹാൻഡ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള നിങ്ങളുടെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് പ്രോബ്ലം എന്താണോ അതിനുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തുകയും അതിനെ നിങ്ങളുടെ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിന്റെ ഭാഗമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു അപ്രോച്ചിനാണ് നമ്മൾ കണ്ടിജൻസി അപ്രോച്ച് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതും സയൻസിന്റെ ഒരു ഒരു പിന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചറും കൂടിയാണ് ഈ പറഞ്ഞ കണ്ടിജൻസി സയൻസ് ഒരിക്കലും അബ്സല്യൂട്ട് ആൻസേഴ്സ് ഇല്ല സയൻസ് നിരന്തരം നിലവിലുള്ള അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുതിയ അറിവ് തേടാനും പുതിയ അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്വയം പരിഷ്കരിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് സയൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതേ അപ്രോച്ച് ഒ ബിയിൽ ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മറ്റൊന്ന് ഒരു മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ഫോക്കസ് 
ഈ ഓർഗനൈസേഷനുമായിട്ട് ബന്ധത്തിൽ വരുന്ന എല്ലാ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സുമായിട്ട് നിരന്തരം ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയും അവര് കൊടുക്കുന്ന ഫീഡ്ബാക്ക് ആ ഫീഡ്ബാക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ അകത്ത് തന്നെ മാറ്റങ്ങൾ വരികയും ആ മാറ്റങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുതിയ പ്രോഡക്റ്റുകളും പുതിയ പ്രോസസ്സും ഉണ്ടാവുന്നു അതിനോട് പൊതുസമൂഹം അതിന്റെ പുറം പുറം ലോകം എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വീണ്ടും സ്വയം നവീകരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അത്തരത്തില് ഡൈനാമിസത്തെ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു പിന്നെ റെക്കഗ്നിഷനിലേക്ക് അത്തരം ഒരു ഒരു ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം റെക്കഗ്നിഷനിലേക്ക് ഓപ്പി മാറിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ക്രോസ് കൾച്ചറൽ അപ്രോച്ച് വന്നിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പോലെ തൊണ്ണൂറ് വർഷത്തിന് ശേഷം ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത ഒരുപാട് കൾച്ചറൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടോടെ വരുന്ന മനുഷ്യർ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരുന്നു ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ടീമിൽ തന്നെ ഒരു പക്ഷെ മറ്റ് ഭൂഖണ്ഡത്തിന് ഒരു രണ്ട് ഭൂഖണ്ഡത്തിന് അപ്പുറത്ത് ഇരുന്നു ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള കൾച്ചറൽ ഫാക്ടേഴ്സിന് ഓരോ കൾച്ചറിലും പ്രധാനപ്പെട്ട എന്താണ് അവർ അവർ പ്രധാനമായി കരുതുന്ന എന്താണ് അവർ മോശമായി കരുതുന്ന എന്താണെന്നുള്ളതിനെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനും അത്തരം അത്തരം അറിവുകളെ മുഴുവനും ഓർഗനൈസേഷന്റെ മൊത്തം ഓർഗനൈസേഷൻ ഡെവലപ്മെന്റേക്ക് ഒ ഡി പ്രോസസ്സിനകത്തേക്കും എച്ച് ആർ പ്രാക്ടീസസിനകത്തേക്കും കൂട്ടാനുള്ള ശ്രമവും ഒക്കെ ഒ ബി ഡി അടുത്ത കാലത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രോസ് കൾച്ചറൽ അപ്രോച്ച് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പൊതുവിൽ ഒ ബി എയുടെ ഒരു ഒരു കറണ്ട് സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് സ്റ്റഡി അല്ലെങ്കിൽ ഒ ബിയുടെ കറണ്ട് സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് എൻഗേജ്മെന്റ് നിൽക്കുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇനി ഇന്ത്യയിലെ കാര്യം എടുത്താൽ ഒ ബി ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ പിന്നെ സൈക്കോളജി സെക്കൻഡ് ഇയറിലും ഒ ബി എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം തന്നെ നോക്കിയാൽ മതി കമ്പയർ ടു ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി ഓർ പിന്നെ കൗൺസിലിംഗ് സൈക്കോളജി ഒ ബി എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം തന്നെ ഒരു ഒ ബിയുടെ അവസ്ഥയുടെ ഒരു പിന്നെ ഇൻഡിക്കേഷൻ ആണ് ലോകത്തെമ്പാടും ഒരു പക്ഷേ സൈക്കോളജി എടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കൺസൾട്ടിംഗ് സൈക്കോളജി പോലെയുള്ള കൺസൾട്ടിംഗ് സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡിവിജ്വൽസിന്റെ ഓർഗനൈസേഷനുകളെ അവരുടെ പെർഫോമൻസ് മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന സൈക്കോളജി മേഖലയാണ് ഇന്ത്യയിൽ പക്ഷേ കൺസൾട്ടിംഗ് സൈക്കോളജിക്കായിട്ട് ഒരു ഒരു പിന്നെ ഓർഗനൈസേഷൻ പോലും ഇല്ല ഇന്ത്യയിലെ കൺസൾട്ടിംഗ് സൈക്കോളജി മേഖലയിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി ഫോർ ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഭാഗമായിട്ടൊക്കെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അത്തരത്തില് പിന്നെ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവകാശപ്പെടാം പക്ഷെ വളർച്ച എത്തിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു മേഖലയാണ് ഒ ബി ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഒ ബി ഒരു മൂന്ന് പിന്നെ കാലഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പിന്നെ ഒരു ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനെ പറയുന്നത് പിന്നെ രണ്ടായിരത്തിനൊക്കെ ശേഷം രണ്ടായിരത്തി പത്ത് കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് വന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്ത റെപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ള ശ്രമങ്ങളായിരുന്നു യൂറോപ്യൻ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ അല്ലെ യു എസിന്റെ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള തിയറികളോ അത്തരം അത്തരം ഫൈൻഡിങ്ങുകളോ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഇന്ത്യയിലെ അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഇപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ വർക്ക് കൾച്ചർ പഠിച്ചിട്ട് അവിടെ നന്നായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അല്ലെ അവിടെ നന്നായി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പിന്നെ മോട്ടിവേഷൻ സ്ട്രാറ്റജിയെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കേരളത്തിലെ വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ വരുന്ന പ്രശ്നം അത് തന്നെ വളരെ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഡിസെൻചാൻമെന്റ് അതായത് ഇതൊന്നും ഇവിടെ നടക്കില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നയിക്കുകയുണ്ടായി അതിനും ശേഷമാണ് ഈ ഒരു ഇന്റഗ്രേഷനുള്ള ശ്രമം തൊണ്ണൂറുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇന്റഗ്രേഷനുള്ള ശ്രമം കാര്യങ്ങളിൽ നടക്കുന്നതായത് പിന്നെ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ കൾച്ചറിനെ ഇവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ രീതികളെ കൂടെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നിലവിലുള്ള അറിവുകളെ പുതുക്കാനും അവയെ ഇവിടത്തേക്ക് മാറ്റാനും ഒക്കെയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ അടുത്ത കാലത്താണ് ഒരു പക്ഷെ അതുകൊണ്ടുകൂടി ആ മോബി ഇന്ത്യയിൽ ഇത്ര വലിയ വളർച്ചയിലേക്ക് നിലവിൽ പോയിട്ടില്ലാത്തത് എന്തായാലും പിന്നെ ഒ ബി പ്രസക്തമാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല പ്രസക്തമാവുന്നത് പല 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 ഘടകങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഒന്ന് ഗ്ലോബലൈസേഷന്റെ ഒരു 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 പിന്നെ കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഉണ്ട് മറ്റൊന്ന് ഡൈവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഉണ്ട് ഒരു പക്ഷെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇത് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതായത് പിന്നെ കണ്ടംപററി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ബിഹേവിയർ എന്താണെന്ന് ഒരു പക്ഷെ പരീക്ഷ
പ്രതികരണങ്ങൾ ഒ ബിയുടെ മേഖലയാണ് പ്രധാനമാണ് ഇന്നോവേഷന്റെ ഒരു മേഖലയുണ്ട് ഇന്നോ ടെക്നോളജിക്കൽ ഇന്നോവേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് നിരന്തരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ഇന്നോവേഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എല്ലാവരും അവരുടെ സ്കില്ലുകൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിക്കപ്പെടുകയാണ് അത് ഒ ബിക്ക് അതിനകത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആ മേഖലയിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും മറ്റൊന്ന് എത്തിക്കൽ ബിഹേവിയറിന്റെ ആണ് ഇപ്പൊ കോർപ്പറേറ്റ് മേഖലയിലൊക്കെ വളരെ കാര്യമായിട്ട് റിസർച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ഫ്രോഡാണ് കോർപ്പറേറ്റ് ഫ്രോഡിന്റെ പിന്നിലെ സൈക്കോളജി എന്താണെന്നുള്ളത് ഈ അടുത്തകാലത്താണ് ഒരു പക്ഷേ ഈ നിയമം കൊണ്ടും ശിക്ഷ കൊണ്ടും മാത്രം ഫ്രോഡിനെ പിന്നെ കോർപ്പറേറ്റ് ഫ്രോഡിനെ പിന്നെ നേരിടാൻ ശ്രമിച്ചതെന്ന് ശ്രമിച്ചിരുന്നത് ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് ഇന്ത്യയിലൊന്നും അത്ര പഠനങ്ങൾ പക്ഷേ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ട് തന്നെ ഇല്ല കാര്യമായിട്ട് കോർപ്പറേറ്റ് ഫ്രോഡ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ സൈക്കോളജിക്കൽ ഡയമെൻഷൻ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഇത് കുറയ്ക്കാൻ സൈക്കോളജിക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള ചോദ്യമൊക്കെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അപ്പൊ ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ഇനീഷ്യൽ യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു പക്ഷേ ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഒ ബി ആണ് അത് വലിയ ചോദ്യമായിട്ട് ഒരു പക്ഷേ വലിയ ചോദ്യമായിട്ട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ പിന്നെ ഒ ബിയുടെ ചരിത്രം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു വളർച്ചയും പ്ലസ് അതിന്റെ കണ്ടംപററി സിഗ്നിഫിക്കൻസും ആയിരിക്കും ചോദിക്കുക ചെറിയ ചോദ്യമായിട്ടാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പിന്നെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് അത് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ അതിന്റെ പിന്നെ ഉത്തരമായിട്ട് പറയാവുന്നതാണ് ഇനി ഒ ബിയിലെ ചില ഫണ്ടമെന്റൽ കൺസെപ്റ്റുകളാണ് ഈ ഫണ്ടമെന്റൽ കൺസെപ്റ്റുകളും കൂടി ആവുമ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് പിന്നെ ഞാൻ പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏകദേശം പൂർത്തിയാവും ഒന്ന് ദ നേച്ചർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ആൻഡ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഇത് ഒ ബിയിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട എന്താ പറയാ കൺസെപ്റ്റുകളിൽ ഒന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ടമെന്റ് ഒ ബി ഏറ്റവും ഒ ബിയുടെ പിന്നെ എന്താ പറയാ ഒ ബി നിരന്തരം പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളാണ് നേച്ചർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ആൻഡ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് മനുഷ്യരുടെ കാര്യം എടുത്താൽ മനുഷ്യരുടെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസസ് ആണ് ഈ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസസുകൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ലെവലിൽ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ലെവലിൽ ഈവൻ ഓർഗനൈസേഷൻസിന്റെ ലെവലിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെയൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും ആ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസുകൾ എത്തരത്തിലാണ് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതെന്നും അത് ഈ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസുകൾ ലീഡർഷിപ്പിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലീഡറുടെ പേഴ്സണൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ പിന്നെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പെർഫോമൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ ആസ് എ ഗ്രൂപ്പ് അവരുടെ പെർഫോമൻസിനെയും അവരുടെ ഔട്ട്പുട്ടുകളെയും ഒക്കെ സ്വാധീനിക്കുന്ന മറ്റുള്ളതാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസുകളുടെ മേഖല മറ്റൊന്ന് പെർസെപ്ഷൻസിൽ വരുന്ന ഡിഫറൻസ് ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ ആദ്യം പറഞ്ഞ നമ്മള് പിന്നെ ഒ ബിയുടെ മെറ്റഫറുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ മെറ്റഫറുകളുടെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് പെർസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് ഒരു പക്ഷെ ബിഹേവിയറൽ എക്കണോമിക്സിൽ നിന്നാണ് പെർസെപ്ഷനെ പറ്റി സൈക്കോളജിക്കാരെ കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാരണം സൈക്കോളജിയിൽ പിന്നെ ഗവേഷണം നടത്തിയിട്ട് നോബൽ സമ്മാനം കിട്ടിയ അപൂർവ ആൾക്കാരിൽ ഒരാള് ഡേവിഡ് കാര്യമാനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹം ബിഹേവിയറൽ എക്കണോമിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ അവരൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പെർസെപ്ഷനുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പെർസെപ്ഷനിൽ വന്ന ആ പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പെർസെപ്ഷനിൽ വരുന്ന തലച്ചോറിന്റെ ഇൻഹറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില ബയാസുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പെർസെപ്ഷനിൽ വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ആളുകളുടെ പെർഫോമൻസിനെ ഈവൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥകളെ എക്കണോമീസിനെ ബാധിക്കുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് അവർ പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അത്തരത്തില് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മേഖലയാണ് പെർസെപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്ന് വ്യക്തി ദ ഹോൾ പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ പിന്നെ അക്നോളജ്മെന്റ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പിന്നെ വ്യക്തി എന്നയാൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തി നിങ്ങളുടെ ഓർഗനൈസേഷനകത്ത് നിങ്ങൾ കാണുന്ന ക്ലർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മാനേജറിലെ സിഇഒ അല്ലെങ്കിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എന്ന ആള് മാത്രമല്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് അവരുടെ ഒരു റോൾ മാത്രമാണെന്നും അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ കുട്ടിക്കാലം അവരുടെ ഫാമിലി ലൈഫ് അവരുടെ നിലവിലുള്ള ലൈഫിലെ ചലഞ്ചസ് അവരുടെ അവരനുഭവിക്കുന്ന മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്ന നിങ്ങളുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ്
ഈവൻ കമ്പനികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷനുകളുടെ എത്തിക്സ് ഒക്കെ വരുന്നത് അതിനെ പറ്റിയുള്ള പഠനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പിന്നെ ഹ്യൂമൻ ഡിഗ്നിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിലാണ് അത് അതിനകത്ത് പിന്നെ പേഴ്സണൽ വാല്യൂസ് പേഴ്സണൽ മീനിങ് പോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഈ പേഴ്സണൽ മീനിങ് കണ്ടെത്താനുള്ള മനുഷ്യന്റെ ശ്രമങ്ങൾ ഈ വ്യക്തിയുടെ ശ്രമങ്ങളെ ഓർഗനൈസേഷൻ എങ്ങനെ സഹായിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ അതിനെ ഓർഗനൈസേഷൻ തുരങ്കം വെക്കുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള പിന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള തിരിച്ചറിവുകളൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പിന്നെ പീപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഘടകത്തിന്റെ ഒരു ഒരു പ്രധാന മേഖലയാണ് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ദ റീച്ചർ ഓഫ് പീപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അംബ്രല്ല ടേമിനകത്ത് ഒ ബിയില് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പിന്നെ കാര്യങ്ങളാണല്ലോ ഒന്ന് സോഷ്യൽ സിസ്റ്റങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള പാഠനം അതായത് പിന്നെ സിസ്റ്റങ്ങളായിട്ട് ചുറ്റും കാണുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകളൊന്നും ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്ന പിന്നെ എല്ലാത്തിനെയും സോഷ്യൽ സിസ്റ്റങ്ങളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ശ്രമം ഈ സോഷ്യൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻഷിപ്പുകളുടെ മനുഷ്യ ബന്ധങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടമാണ് ആ ഈ പറഞ്ഞ മനുഷ്യ ബന്ധങ്ങളുടെ കൂട്ടം പരസ്പരം ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് മനുഷ്യരെന്ന നിലയിലും കൂട്ടം എന്ന നിലയോ പരസ്പരം ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി പിന്നെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ എടുത്താൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഹാസ് സച്ച് ഒരു സോഷ്യൽ സിസ്റ്റം ആണ് ഒപ്പം ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു ലാർജർ സോഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗവുമാണ് നമ്മൾ സൊസൈറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സോഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗവുമാണ് ഇതിനകത്ത് ഈ ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെയും പെരുമാറ്റം ഈ സോഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ മൊത്തം സ്വഭാവത്തെ മാറ്റും മാറ്റിമറിക്കും ഒരു ഒരു ടീമിന്റെ ഒരു ടീമിന്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പക്ഷേ ആ ടീം ഒരു ടീമിന്റെ ടീം ലീഡിന്റെ സ്വഭാവം ആയിട്ട് മാറാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ സി ഇഒ ആ ഓർഗനൈസേഷന്റെ സ്വഭാവത്തെ ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഒരു പക്ഷേ പിന്നെ അഗ്രസീവ്നെസ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഓർഗനൈസേഷന്റെ സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഒക്കെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലേക്ക് വളരെയധികം ഇന്റർ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ആ സിസ്റ്റങ്ങളുടെ അകത്തൊക്കെയും ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്വഭാവം ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ ഒക്കെ പിന്നെ പെരുമാറ്റങ്ങൾ ഈ സോഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ മൊത്തം ഔട്ട്പുട്ടിനെ പലതരത്തിൽ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് മറ്റൊന്ന് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് അത് ഒരു മൂന്ന് നാല് തരത്തിൽ ഓർഗനൈസേഷനുകളെ തരംതിരിക്കാൻ കഴിയും ഒന്ന് ഷോർട്ട് ടൈം ഓർഗനൈസേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇന്റർ കൾച്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഒക്കെ വിളിക്കുന്ന പിന്നെ എന്താ പറയാ വോളണ്ടിയറിങ്ങിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദീർഘകാല ബന്ധങ്ങളില്ലാതെ വളരെ ചെറിയ പിന്നെ ലക്ഷ്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന വളരെ ചെറിയ പരിമിതമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ മാത്രമുള്ള ഓർഗനൈസേഷനുകളുണ്ട് അത്തരത്തിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒരു ഗ്ലോബൽ മൂവ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമാകുന്നതും ഒക്കെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു ചേഞ്ച് ഡോട്ട് ഓർജ് പെറ്റീഷനിൽ നിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്നതും അങ്ങനെ ഫേസ്ബുക്ക് പിന്നെ എൻഡോഴ്സ്മെന്റ് നടത്തുന്ന ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വരുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഷോർട്ട് ടൈം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർ കൾച്ചർ ഓർഗനൈസേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ആംബിറ്റ് വരുന്നതാണ് ഇനി ലോങ് ടൈം ഡെവലപ്മെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയും അത് പിന്നെ ഇന്റർനാഷണൽ ഇപ്പൊ ഡി എഫ് ഐ ഡി ഒക്കെ പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ യു എസ് ഐ ഡി ഒക്കെ പോലെയുള്ള സംഘർഷ സംഘടനകൾ പിന്നെ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ ലോങ് ടൈം ഡെവലപ്മെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് അകത്തേക്ക് വരികയാണ് അത് നിങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിറ്റികളിലേക്ക് ഇടപെടുകയാണ് നിര നിങ്ങൾ ലാർജർ കമ്മ്യൂണിറ്റികളുമായിട്ട് നിരന്തരം സംവദിക്കാനൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്ന അത്തരം ഓർഗനൈസേഷനുകളാണ് ഈ പറഞ്ഞ ലോങ് ടൈം ഡെവലപ്മെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്നുള്ളത് ഈ കൺസർവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻവോൺമെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ എഴുപതുകൾക്ക് ശേഷമൊക്കെ ലോകത്ത് വളരെ കാര്യമായിട്ട് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്നാൽ പിന്നെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും പിന്നെ സമ്പന്നമായ രാജ്യങ്ങളുടെ പോളിസികളെയൊക്കെ ഇവൻ കാനഡ ഒക്കെ പിന്നെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ് അത്തരത്തിൽ രാജ്യങ്ങളുടെ പോളിസികളെ വലിയ പിന്നെ സംഘടനകളുടെ പിന്നെ പോളിസികളെ ഒക്കെ സ്വാധീനിക്കുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള പിന്നെ പ്രവർത്തന പരിപാടികളും ആശയങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് പുറത്തു വരുന്ന ഓർഗനൈസേഷനുകളാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കൺസർവേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ
ഒരു 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 ഗ്രേറ്റർ കോസ്റ്റിന് വേണ്ടി ആളുകളെ പിന്നെ കൊണ്ടുവരാൻ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഒക്കെ ആ കൂട്ടത്തിൽ വരും പിന്നെ റിലീഫ് ആൻഡ് എമർജൻസി പിന്നെ ഓർഗനൈസേഷനുമുണ്ട് അവ ആ പേര് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷനുകളെ പിന്നെ നേരിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ ഡൈനാമിക് ആയിട്ട് ഉണ്ടായി വരുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ പിന്നെ നിരന്തരം ഉണ്ടായി വരുന്ന എൻവയോൺമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഡിസാസ്റ്ററുകളെ ചലഞ്ചസിനെ നേരിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടെ ഉണ്ടായി വരുന്ന ഓർഗനൈസേഷനുകളായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലൊക്കെ സോഷ്യൽ സിസ്റ്റങ്ങളുടെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നിന്ന് ഓർഗനൈസേഷനെ കാണാൻ കഴിയും ലക്ഷ്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രോഫിറ്റ് നോ ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ഓർഗനൈസേഷനുകളെ കാണാൻ കഴിയും ഈ ഈ ഓർഗനൈസേഷനുകളെ ഈ പറഞ്ഞ തരത്തിൽ നമ്മൾ വേർതിരിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ഇവയുടെ അകത്ത് നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സുകൾക്ക് ഇവയുടെ അകത്തുള്ള പവർ റിലേഷനുകൾക്കൊക്കെ പിന്നെ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ പരസ്പര വ്യത്യാസങ്ങൾ കാര്യമായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ അവയെ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ ഓർഗനൈസേഷനുകളുടെ കാര്യത്തിലെ പാരഡൈം ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതായത് ഹയറാർക്കിയുടെ ഇപ്പൊ പാരഡൈം ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സയൻസിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ പിന്നെ തോമസ് കുന്നൊക്കെ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് അത് നമ്മള് പിന്നെ ഒ ബിയുടെ ചരിത്രം കുറച്ചു മുമ്പേ എടുത്തപ്പോ അതിനകത്ത് നമ്മൾ കണ്ട ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും ഏറ്റവും പ്രധാനമെന്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനമല്ലാത്ത എന്ത് എന്ന് കാണുന്നത് സഡൻ ആയിട്ടുള്ള ഷിഫ്റ്റ് മറ്റൊന്നിലേക്ക് വരുന്നതിനെയാണ് പൊതുവിൽ നമ്മൾ പാരഡൈം ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് പിന്നെ സയൻസിൽ അങ്ങനെ ഒരു പാരഡൈം ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്ന വാദവും അങ്ങനെ ഒരു പാരഡൈം ഷിഫ്റ്റ് അങ്ങനെ സാധനം ഇല്ല എന്ന വാദവും പിന്നെ സയൻസിൽ ഫിലോസഫി ഓഫ് സയൻസിൽ വളരെ കാര്യമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്തായാലും പിന്നെ ഓർഗനൈസേഷനുകളുടെ കാര്യത്തിൽ നടക്കുന്ന പാരഡൈം ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ആദ്യം കണ്ട പോലെയാണ് അതായത് ഓർഗനൈസേഷനുകളെ മനുഷ്യരായി കാണുന്ന രീതിയിൽ സോറി മനുഷ്യരായിട്ട് കാണാത്ത രീതിയിൽ ഒരു ഒരു പാരഡൈമാണ് കുറെ കാലം അത് മുന്നോട്ട് പോകും അതിനുശേഷമാണ് പിന്നെ ഓർഗനൈസേഷനുകളെ മനുഷ്യരുടെ കൂട്ടമായിട്ട് കാണുകയും മനുഷ്യരുടെ ശേഷം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വർക്കിന്റെ സ്വഭാവത്തെ തന്നെ റീഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഓർഗനൈസേഷനുകളെ പണ്ട് നമ്മൾ കാണുന്നതിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടെ ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടൊക്കെയുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ കാണുന്ന ഒരു പാരഡൈം ഉണ്ടാവുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ പലതരം പാരഡൈമുകൾ ഓർഗനൈസേഷനുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷനെ കാണുന്ന രീതിയിൽ ഉണ്ടായി വരുന്നുണ്ട് ഒരു സോഷ്യൽ എൻറ്റിറ്റികളായ സോഷ്യൽ സിസ്റ്റങ്ങളായിട്ട് ഓർഗനൈസേഷനെ കാണുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഓർഗനൈസേഷനുകളൊക്കെയും ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സോഷ്യൽ ചേഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്ത് മൊത്തത്തിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ ലോകം എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഓർഗനൈസേഷനുകളെ സംബന്ധിക്കുന്ന പാരഡൈമുകൾ നിരന്തരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പിന്നെ ഈ പാരഡൈം ഷിഫ്റ്റിന്റെ വരെ പാരഡൈമുകളെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങളെ പഠിക്കുന്നതിനകത്ത് പിന്നെ ഈ പെർഫോമൻസിന് ഇവ എങ്ങനെ കാണുന്നു ഈ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് എന്ന കാഴ്ച പറഞ്ഞ അടുത്ത കാലത്ത് ഉണ്ടായി വന്നാണ് ഒരു കാലത്ത് ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും ഒക്കെ ആയിരുന്നു മനുഷ്യർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സിനെ കാണുന്ന രീതിയിൽ അതുപോലെ മാനേജ്മെന്റ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നതിന് പിന്നെ നമ്മൾ ലീഡർഷിപ്പ് എന്നാണ് പൊതുവിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക ഈ ലീഡർഷിപ്പിന്റെ റോളിനെ കാണുന്ന രീതി ഈ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പാരഡൈം ഷിഫ്റ്റ് ബാധകമാണ് അതുപോലെ ഓർഗനൈസേഷനുകളുടെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓബിയുടെ മറ്റൊരു ഫണ്ടമെന്റൽ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഒരു ഓരോ ഓരോ ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഔട്ട്കംസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ പുറത്തേക്ക് തരേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓർഗനൈസേഷനുകളെ പലതരത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും അപ്പൊ അതിനകത്ത് പിന്നെ പ്രൊഡക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ എക്കോണമിക് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻസ് നേരത്തെ നമുക്ക് എടുക്കാവുന്ന പൊതുവെ നമ്മൾ ഈ കമ്പനികളൊക്കെ പറയുന്നത് അത് പിന്നെ വെൽത്ത് ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കൂടുതൽ പണം ഉണ്ടാക്കുക ഉണ്ടാക്കുന്ന പണത്തെ വീണ്ടും ഈ മാർക്കറ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പിന്നെ പണവും ഉപയോഗിച്ചുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസിലേക്ക് ഏർപ്പെടുക എന്ന തരത്തിലൊക്കെ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർ എക്കണോമിക് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഉണ്ട്
ഈ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർ എക്കണോമിക് ഓർഗനൈസേഷനുകളുടെ അകത്ത് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ അഡാപ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നോളജ് ക്രിയേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പിന്നെ സബ് ഓർഗനൈസേഷനുകൾ തന്നെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് വലിയ കോർപ്പറേറ്റുകൾക്കൊക്കെ റിസർച്ച് വിങ്ങുകൾ ഉണ്ടാവുന്നു ഈ റിസർച്ച് വിങ്ങുകൾ അവർക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും ഒരുപോലെ ഗുണപ്രദമായിട്ടുള്ള പിന്നെ നോളജ് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ അഡാപ്റ്റീവ് ഓർഗനൈസേഷനുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വരാവുന്നതാണ് മറ്റൊന്ന് മാനേജീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഉണ്ട് അവയ്ക്ക് അവയുടെ ലക്ഷ്യം തന്നെ പിന്നെ എന്താ പറയുക കൺഫ്രൻസുകൾ ഉണ്ടാക്കുക റിസോഴ്സുകളുടെ അലോക്കേഷൻ പോലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പിന്നെ തീരുമാനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ് പലപ്പോഴും പല സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളും നമ്മൾ ട്രഡീഷണലി സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന പലതും മാനേജ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആണ് അതുപോലെ ലേബർ യൂണിയനുകൾ ലോബിയിങ് ഗ്രൂപ്പുകൾ പോലെയുള്ളവയൊക്കെ ഇത്തരത്തിൽ മാനേജ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻസിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇനി പിന്നെ ഒ ബിയുടെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഫണ്ടമെന്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒ ബിയുടെ തന്നെ ഒരു ഹോളിസ്റ്റിക് വ്യൂ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഉണ്ടായി വന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് കൂടിയാണ് ഈ ഹോളിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ നമ്മൾ വ്യക്തിയെ നിങ്ങളുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എംപ്ലോയി എന്ന തരത്തിൽ കാണാതെ ഹോൾ പേഴ്സണെ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒ ബിയിലെ ഒരു ഹോളിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമം അതായത് പിന്നെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിനെ മാത്രം എടുക്കാതെ അതിന്റെ പ്രസക്തി എന്താണ് അത്ര ഒരു ഓർഗനൈസേഷന് പിന്നെ ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഗോൾസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നമുക്കായിട്ട് കൊണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്ന സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഗോൾസിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷന് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുക അത് ഈ പറഞ്ഞ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റിനകത്തേക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ തരാൻ കഴിയുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോക്കൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് കൂടി ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഇടപെടാൻ കഴിയുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഹോളിസ്റ്റിക് വ്യൂ ഓർഗനൈസേഷനെ സംബന്ധിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു പിന്നെ ശ്രമം അത് വളരെ റീസെന്റ് ആയിട്ടാണെങ്കിലും മൊബൈല് പിന്നെ ഉണ്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തില് പിന്നെ നേച്ചർ ഓഫ് പീപ്പിൾ നേച്ചർ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് അതിനകത്ത് തന്നെ പീപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഓർഗനൈസേഷനുകളെ സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പാരഡൈം ഷിഫ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കാലഘട്ടത്തെയും പറ്റിയുള്ള പഠനങ്ങൾ ഓർഗനൈസേഷൻ ഔട്ട്പുട്ടുകളുടെ കാര്യത്തിലുള്ള പഠനങ്ങൾ അതുപോലെ ഹോളിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ചിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ബിഹേവിയറിനെ മൊത്തത്തിൽ കാണാനുള്ള ശ്രമം ഇവയൊക്കെ ഒ ബിയുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് Uh, sorry types of organizations la short term intercultural organizations and long term development organization ad onnod on clear aakamo ee short term or intercultural organization nu parayunnathu pinne manushare parasparam bandhipikkuna idu pinne ob il nammal kodukkuna oru pinne organization galde krithyamaya pinne definition alla marichu fundamental concepts gal പിന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഓർഗനൈസേഷനുകളെ പിന്നെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്ന ശ്രമമാണ് അപ്പൊ ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ നമ്മൾ ട്രഡീഷണലി കാണുന്ന നമ്മുടെ പിന്നെ പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് കമ്പനികളൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് വരുന്നും ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഷോർട്ട് ടൈം ഓർ ഇന്റർ കൾച്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറഞ്ഞ കാലത്തേക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന തരം ഓർഗനൈസേഷനുകളാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പിന്നെ ഒക്യുപൈ വാൾ സ്ട്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അപ്പോ പിന്നെ ഈ ഒക്യുപൈ വാൾ സ്ട്രീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അവസാനം നമ്മളിപ്പോ ആ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ പിന്നെ ഓഹരിയിലൊക്കെ പിന്നെ പിന്നെ ശ്രദ്ധയുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും റെഡിറ്റ് വഴി ആളുകൾ ഈ ഷോർട്ട് സെല്ലിംഗ് നടത്തുന്ന ഹെഡ്ജ് കമ്പനികളെ മുട്ടുകുത്തിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി ചില ഗെയിം ഷെയറുകളുടെ ഇത് എണ്ണമൊക്കെ സോറി ഗെയിം ഷെയറുകളുടെ വാല്യൂസ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് പിന്നെ നടത്തിയ ഒരു ഒരു പിന്നെ മൂവ്മെന്റ് അതൊരു പിന്നെ വളരെ ഡൈനാമിക് ആയിട്ടുണ്ടായി വരുന്ന ഇൻഡിവിജ്വൽസിന്റെ ഒരു കൂട്ടമാണ് അതിന് പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്തെ മനുഷ്യരൊന്നുമല്ല ഒരു പ്രത്യേക മേഖലയിൽ ഒരു പ്രത്യേക വിഷയത്തിൽ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർ അവർക്ക്
പിന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നടക്കുന്ന ട്രോള് ആക്രമണങ്ങൾ പോലും ഈ കൂട്ടത്തിലേക്ക് പെടുത്താവുന്നതാണ് ഇവരൊക്കെ ഇവരൊന്നും ലോങ് ടൈം കോഴ്സിന്റെ പേരിൽ നടക്കുന്നതല്ല പെട്ടെന്ന് ഡൈനാമിക് ആയിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ഒത്തുകൂടുകയും പിന്നെ ആൾക്കൂട്ടങ്ങളെ ഇവയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് ഇവ ഇതിനകത്ത് ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ചെയ്യാറുണ്ടാവില്ല ആൾക്കൂട്ടത്തിന് ഭാഗമായാൽ മതി പക്ഷെ ഇത്തരത്തിലൊരു ഷോർട്ട് ടേം പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർകൾച്ചറൽ കൂട്ടത്തിൽ വരുന്ന ഒരാൾ ഓരോരുത്തർക്കും സ്വന്തം റോൾസ് ഉണ്ടാവും ഡിഫൈൻ വെൽ ഡിഫൈൻ റോൾസ് ഉണ്ടാവും അവർ ഓരോരുത്തരും അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് ചെയ്ത് ഈ റോൾസ് അവർ നിറവേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ ഇത് ലോങ് ടേമിലുള്ള എന്തെങ്കിലും മൂവ്മെന്റ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാപനം എന്ന നേരത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന വരേക്ക് പോവില്ല അത്തരത്തിലുള്ള പിന്നെ ക്യാമ്പയിനുകളും ഇത്തരം സാധനങ്ങളും ഒക്കെ ഈ പറഞ്ഞ ഷോർട്ട് ടേം ഇന്റർകൾച്ചർ ഓർഗനൈസേഷനുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വരുന്നതാണ് മറ്റൊന്ന് പിന്നെ ലോങ് ടേം ഡെവലപ്മെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ വെച്ചാൽ ആ പിന്നെ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന വാക്കിൽ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇന്റർനാഷണൽ പിന്നെ ഓർഗനൈസേഷൻസ് പറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ട് അവർ പലപ്പോഴും അവരുടെ കയ്യിലുള്ള സ്കിൽ സെറ്റുകൾ അവരുടെ കയ്യിലുള്ള റിസോഴ്സുകൾ ഒരു 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 പ്രത്യേക പ്രദേശത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ആവശ്യത്തിനായിട്ട് ഒരു ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ എംപവർ ചെയ്യാനായിട്ട് അവരുടെ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ആയിട്ടൊക്കെ ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പിന്നെ ഒരു മോഡസ് ഓപ്പറാൻഡി ഉള്ള സ്ഥാപനങ്ങളെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ലോങ് ടൈം ഡെവലപ്മെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് എന്ന് വിളിക്കുക ഇത് പിന്നെ അവിടെ ഷോർട്ട് ടൈം ലോങ് ടൈം മറ്റേതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെന്നല്ല 